le lieu de mobiliser un certain nombre de partenaires internationaux sur notre continent et d'avoir un impact positif sur les différentes localités présentes. Il y a une retransmission, on dirait, je pense. Euh, donc, euh, cet impact, les congressistes, les organisateurs,
behalf of the organizing committee and uh, on behalf of Aurelien Solo and myself, I again welcome you and wish you the best for a fruitful and enjoyable stay. Just quelques mots en français. Uh, nous sommes heureux d'être là à l'INPHB et remercions le directeur général, le docteur Moussa Diaby, et toute son équipe pour leur excellent et chaleureux accueil. Excellent, nous sommes considérés comme des VIP puisque nous avons presque été accueillis à la descente de notre avion. Nous le remercions grandement. Un grand merci aussi euh, à notre conférence manager, euh, Monsieur Emmanuel Montero, qui euh, sans lui, euh, beaucoup de choses ne seraient pas arrivées en termes d'organisation. Je remercie bien entendu l'équipe locale qui a euh, fortement contribué à ce que cet événement ait lieu. Nous avons euh, signé un accord euh, en juillet entre l'INSA de Lyon et l'INPHB, un accord cadre, et euh, cet événement montre toute euh, l'importance que représente l'INPHB dans les relations euh, internationales de l'INSA de Lyon avec les autres établissements. C'est une première manifestation, je suis sûr qu'il y en aura d'autres, et euh, pour euh, exemple, nous avons comme projet avec l'INPHB de euh, monter une formation diplômante en master professionnel pour la maintenance, maintenance prédictive, préventive, et la tribologie a, est en connexion forte avec ce, euh, ce domaine qui est un élément clé pour le développement industriel, donc économique et sociétal de tout pays et particulièrement en, euh, en Côte d'Ivoire. Euh, J'en ai euh, fini pour euh, mon intervention. Euh, je vous remercie euh, sincèrement, chaleureusement pour votre accueil et euh, je déclare donc cette conférence ouverte et je vais euh, inviter le professeur John Kitchy qui nous vient du euh, Rensselaer Polytechnic Institute de Troy aux états unis qui va nous euh, donner euh, quelques informations sur euh, la tribologie si le protocole le permet. Merci à vous. On l'acclame encore une fois, le professeur donc Abou Saïd, enseignant à l'Université de Lyon en France et par ailleurs président du comité d'organisation. Je voudrais remercier nos amis, nos partenaires qui nous ont soutenus. Nous avons nos sponsors, Palmissi, représenté par M. Tagoulia Raymond, qui est jouement de Vachonnet. Je n'oublie pas également notre partenaire Sacri pour son soutien. Bien sûr, ils ont été là, ils ont fait appel à Noman pour que notre conférence se déroule bien. Au Vachon de pour nos chefs traditionnels ici représentés. Je n'oublie pas, bien sûr, monsieur le directeur général de Southland Global Agriculture SA Agro, monsieur Schuling, représenté par son DRH, monsieur Noël Yao. Et nous avons, notre soutien, nous avons le soutien de SICOA, la compagnie industrielle et commerciale, représentée ici par son directeur général, M. Léonce Bationneau. Merci pour ces moments. Et bienvenue à nos amis qui sont venus d'Europe, de Russie, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique pour cette conférence internationale sur donc la tribune. Tribologie. J'arrive parce que je me dis tripologie, hein, c'est tribologie. Je vais maintenant inviter, mesdames et messieurs, le professeur Michel Fillon, qui. qui professeur Michel Fillon, oui. Qui va faire, bien sûr, la présentation scientifique de la conférence. À John Kitchou, autant pour moi. Parce qu'on m'a dit, Monsieur Michel Fillon, c'est ce qu'il m'a donné comme euh, information. Le... Monsieur John Kitty, autant pour moi. 
professeur. Bon, bonjour, les amis. Euh, je suis très heureux, très fier d'être invité de parler à cette conférence. Euh, je suis un vieux ami de M. Boussaïd, presque, désolé, presque 40 ans. Et, euh, <rire> mais euh, ben, mon cher ami est... Euh, Désolé. Je suis John Tichy. Je suis professeur euh, de génie mécanique, mechanical engineering, aeronautical engineering à Ritzelier Polytechnic Institute de l'État de New York. Et euh, la première fois en euh, Côte d'Ivoire. Ah, bonjour. Et euh, c'est moi, et je suis très fier d'être ici. Et je vais parler un petit peu euh, sur la, la tribologie, et c'est mon domaine de recherche pour euh, une quarantaine d'années. Et. Bon, euh, peut-être euh, un peu promotion personnelle. Euh, je pense que je suis le seul tribologue à euh, avoir vendu un million d'exemplaires de disques de musique. Et c'est moi là, euh, quand j'étais jeune, euh, à Hollywood Bowl, Californie. Et euh, après, dans une autre vie, j'ai presque oublié tout ça, mais je suis très fier d'être ici. OK. Euh, Aperçu de, de la discussion, et euh, on, on va parler le, sur les principes généraux et l'ubification euh, hydrodynamique, l'ubification élasto-hydrodynamique, et plusieurs autres exemples de mon, mes recherches et les 
conclusion. Uh, définition. Uh, la, la tribologie, c'est un mot complètement artificiel. Uh, uh, c'est un mot créé en 1966 dans uh, le Just Report au, au Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser donc pour ce moment. L'homme propos, la technique dispose. Et ces problèmes vont être résorbés dans quelques instants. INPHB, 25 years of existence. 60 years of history. ENSA, École Nationale Supérieure d'Agronomie. ENSTP, École Nationale Supérieure des Travaux Publics. IAB, Institut Agricole de Boaké. And INSET, Institut National Supérieur de l'Enseignement Technique. The Grandes Écoles of Yamoussoukro. Four institutions that were once the pride of Côte d'Ivoire. Until September 4th, 1996 when they merged. Thus, Decree 96678 officially created INPHP. Institut National Polytechnique Félix Oufouet-Boigny, a reference institution, an establishment that forges the elite of our nation, an institution for geniuses. The administrative institution is under the supervision of the Ministry of Higher Education and Scientific Research, and its different schools cover the following fields. Agronomy, Business and Administration, Energy and Industry, Mining, Civil Engineering, and Aeronautics. Access to the schools and training centers of the Institute is by way of competitive examination and it is possible to enter the school at different levels after the baccalaureate. Very selective admission criteria. Training is rigorous at the Institut National Polytechnique Félix-Oufouet-Boigny. 
The program complies with international standards. Starting with a scientific education, followed by a year of practice, and a third component, which is human training. ENPHB is composed of the School of Agronomy, the School of Industry, the School of Business and Administration, the School of Public Works, the School of Mine and Geology, School of Doctorate Polytechnic, School of Gas and Energy, Postgraduate Preparatory School, and Continuing Education and Executive Development School. Then, an additional nine centers were created. CEAMM, CREFSEM, DESCOGET, CPDEC, CEA VALOPRO, CFMA, CAP, IDSIM, and CNAM. With CEAMM and CEA VALOPRO, ENPHB holds two of the four Africa Centers of Excellence of the World Bank in Côte d'Ivoire. Initial and continuous training, research and production, through support and coaching of businesses and public and private administration. These are the main missions of ENPHB. Throughout the years, the institution has been able to combine excellence and professionalism to assert its leadership as a reference institution, a reference in the field of training and scientific and technological research, both nationally and En Angleterre, et uh, et franchement, c'est pour pour trouver pour plus plus d'argent pour la recherche parce que autrefois c'était lubrification, uh, usure et frottement et la lubrification c'est quelque chose dans un garage etc. C'est c'est difficile de de de, de convaincre les, les les autorités que c'est uh, assez scientifique et donc il, il a Il a, il a construit un mot artificiel du, du grec, c'est tribos, signifie forte, et logos signifie étude de, et donc tribologie, c'est étude ou science de frottement. Et la tribologie regroupe sous un seul domaine les champs précédents séparés de friction, lubrification et usure. Et en fait, euh, une autre définition formelle, c'est euh, la science et la technologie des surfaces interactives en mouvement euh, relatif. Et euh, plusieurs euh, idées. Euh, Fortmont est... Euh, euh, ah, c'est difficile. Oui, oui, un peu, un peu, si, si, si. Ah, c'est bon, merci. Le football, c'est euh, euh, pas exclusivement un négatif à réduire ou à éliminer. Euh, la mani maniabilité d'une voiture dépend directement de la friction entre le pneu et la, la route. Et sans friction, les humains seraient inca incapables de marcher. Et les humains ont appris à contrôler le feu à, il y a environ de, uh, 100 000 ans en frottant un morceau de bois dur uh, contre un morceau de, de bois tendre. Et de, depuis le, la construction des machines primitives, les humains ont cherché à éliminer l'usure et à réduire uh, la friction pour réduire les forces nécessaires. Par exemple, dans, le, dans les voitures d'aujourd'hui, un quart de la puissance du moteur est perdue en raison de frottement dans le moteur de transmission. Et c est, c est, ça, c'est beaucoup. Et quelques exemples euh, historiques. Et les premiers euh, roulements, les, les chariots qui utilisent un arbre en bois tournant à l'intérieur d'un trou. Euh, euh, Ah. Le, 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 
Oui, le pointeur. OK. Uh, <laughs> uh, et uh, certains appareils uh, remontent à uh, 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 2500 avant uh, Jésus-Christ et ont uh, a été uh, trouvés dans le, le bassin uh, mésopotamien. Et les, et les Égyptiens ont glissé le, les lourdes de charge sur les allées probablement construire en bois et lubrifier abondamment avant euh, un objet de mouvement. Et l'homme dans la figure, euh, peut-être, non, ah. l'homme dans la figure, c'est le petit, euh, c'est quelqu'un qui, qui verse de l'eau au ventre, avant le, le chariot, et uh, c'est un, un, un exemple de lubrification uh, uh, dans le, les, uh, il y a longtemps. Et quelques autres exa exemples, uh, c'est les, les, les choses, les appareils de, de frottement, des cahiers de Leonardo da Vinci, vers euh, 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 1500. Euh, et euh, par exemple, euh, is the, uh, petite expérience, c'est peut-être... You can switch to English and because slides are in French, so oh. maybe it's easier for you. Oh. Okay. Okay. Euh, désolé. Uh, et uh, now here, here's an here is an example of a simple uh, ro uh, roller bearing with a, uh, a cage really quite similar to, to bearings of the modern era, once again, uh, from the um, uh, notebooks of Leonardo da Vinci. And, uh, and I, I would also like to say that It's probably one of the first subjects that was been sci scientifically studied uh, for, for 500 or more years, but it's not entirely understood. And one cannot predict friction from first principles. You cannot say, um, if I have uh, my finger uh, with such a certain surface and this uh, uh, table, table and glass, and to predict the, predict the friction. I know from prior experiments what the friction is likely to be, but uh, you can't do it from first principles. And it's strange because it's been around, it's been around for 500 years and people don't really uh, thoroughly understand how to do it. Okay, donc ici, uh, le professeur nous présente quelques travaux historiques de recherche. Donc, il nous présente quelques travaux historiques de recherche qui ont été faits, notamment la roue qui nous a été présentée euh, récemment. Et, uh, 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 these are uh, some experimental apparatus of, of Coulomb and to, to study uh, uh, sliding friction. And the theory of lubrication uh, first came about at the, at the time of the industrial age when it was possible to make accurate um, machine components. Before that time, it was, uh, you, you couldn't a uh, accurately make uh, 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 machines work. Donc, cet appareil a été utilisé par Coulomb uh, pour étudier les frottements uh, par glissement. Après, ce qu'il explique ici, c'est que ça a été plus précis les résultats obtenus. Et ici, c'est... 
So an example, historique, or see, uh, it, it's a uh, rolling, rolling bearing in an early machine uh, constructed by uh, James Watt in 1788. It's an example that exists in a, uh, in a, a museum. Okay, donc ce, cette machine a été construite par James Watt en 1788 et c'est un roulement coulissant. Euh, voilà. Et uh, the, the first, this is a, a photo of the first oil well in um, Titusville, Pennsylvania, in the United States in 1859. Donc ceci est un exemple qui présente le premier puits de pétrole aux États-Unis en 1859. Next, um, on the outline of the discussion, I'll go to the second topic, which is uh, hydrodynamic lubrication. But I, I should also say that the, the, I've just selected these as, as just several typical types of lubrication. There's many, many, many examples and, uh, and uh, di different. Donc le professeur nous dit ici que nous allons passer à la lubrification hydrodynamique et qu'il y a plusieurs, plusieurs types de lubrification. Uh, for example, in regimes of tribology, uh, there's uh, mechanisms not lubric uh, lubricated or dry lubrication. Examples of that would be uh, the wheel rail contact and also and uh, brake pads uh, to the right. And th th that's with dry, non-lubricated, that's dry lubrication and tribology of uh, lubricated mechanisms um, are, are below and on the far left is uh, transmission, automotive transmission, and there's a modern roller bearing. And to the right with the red background is an air bearing and air where the, 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 the surfaces are separated by air. And that's more and more important because they're not, uh, there's a lot, there's plenty of air uh, environmentally, and it's clean, and uh, they they tend to be uh, can be used if uh, in, in certain applications at high temperature or very low temperature, such as in space. And the next to the right is um, uh, basically uh, the the uh, hip joint, and there's a lot of lubrication, a lot of um, uh, research interest in lubrication of joints, both both from the point of view of, um, of um, natural lubrication and um, uh, prostheses or artificial lubrication. And I'm sorry, I went so, <laughs> okay. so fast. No problem. Okay. So, uh, ici, il nous a présenté d'abord uh, la lubrification, uh, pardon, les mécanismes non lubrifiés ou les mécanismes secs. Uh, donc là, il a parlé de la, du contact roue-rail et par la suite de, 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 des plaquettes. Après, pour les mécanismes de lubrifier, nous avons les transmissions, euh, les paliers roulants, les paliers à air et la lubrification naturelle, comme il a dit. Mais l'information qu'il a rajoutée, c'est que euh, cela permet de euh, nettoyer. Et en plus de cela, euh, on peut l'utiliser à haute température comme à basse température. Thank you. Oops. Um, this, this is an example of hydrostatic lubrication, which, uh, which is due to uh, external pressurization. And uh, an example of that are our telescopes. This is a telescope that's in our state of Arizona. And before space telescopes, it was the most advanced telescope. And there's a huge, huge mirrors um, that are very heavy and they're supported on, on, on air bearings, in fact. Um, six uh, the telescope mirrors supported by six uh, hydrostatic bearings, uh, rectangular bearings with six uh, central cavities. Donc ici, euh, le professeur a présenté un exemple de lubrification hydrostatique et nous voyons le miroir du télescope qui est soutenu par six coussinets hydrostatiques rectangulaires avec six cavités centrales. Euh, donc il a rajouté que c'est vraiment euh, solide. Let's see. And he, here are some, some other examples of, uh, of, of, of lubrication. This is now hydrodynamic lubrication. These are self-acting. Self and it's, the move, it's not external pressurization, but the movement itself of the surfaces generates the pressure. And 
On the left are um, uh, a group of bearings to, that support both thrust, that is axial force in a, in a very large shaft, and likewise um, radial force in a turning mach uh, turbo machine. And on the right side is a large uh, view of, of a, a huge uh, a, a huge generator uh, supported by bearings and uh, in a central electric plant. Uh, donc ici le professeur nous a présenté uh, la lubrification hydrodynamique également uh, agi uh, auto agissant le mouvement de surface génère de la pression comme il a montré dans la direction et les roulements de poussée et de tourbillons servent à soutenir et à guider les arbres des machines tournantes par transmission comme par tubo machine. Donc ici, par exemple, on a un ensemble des euh, de paliers, également euh, un turbo alternateur d'une centrale électrique équipée de roulements. And this is an example of elastohydrodynamic lubrication also uh, given the letters EHD often. And that is a lubrication in which to study it, you need both to study the hydrodynamic, that is to say the fluid flow, and likewise the elastic deformation of surfaces. And that's the mode of lubrication in, um, in rolling bearings, in gearing, and cams, and many uh, bearings in automobiles and aeronautics are based on this EHD contact. And EHD contact likewise can exist in the case of very soft materials, just when a uh, uh, rubbing on, a, on a, some rubber or plastic or, or, or thin films of that sort. Donc ici, il nous a présenté la lubrification électro-hydrodynamique, pardon. Donc, Sur le chemin, nous voyons des roulements, engrenages et arbres à canne. Les moteurs automobiles et aéronautiques sont basés sur les contacts IHD. Donc, euh, peut également exister dans le cas d'un matériau souple. Comme il a dit, les contacts IHD peut exister dans le cas d'un matériau souple qui peut être le caoutchouc, le plastique ou une feuille également. Thank you. And uh, lubrication has been um, has been um, first developed by uh, a famous equation of, of Reynolds um, over 130 years ago. And basically, the, there's, there's a, 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 a schematic diagram of a, a simple lubricated contact. And this is a, a theory that's been in existence for 30 years, but it's still uh, widely used. And probably students who study of, uh, design engineering design use rental, uh, uh, theory based on this Reynolds lubrication. And it involves separation of surfaces, and that's for uh, transmission of force, and to uh, take into account differences in speed, and uh, to uh, minimize or uh, to minimize the, the, uh, the dissipation of energy, and often to get rid of, 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 of debris, wear debris. Donc ici, euh, le professeur nous présente euh, le, le schéma d'un contact lubrifié il y a 130 ans. Donc, euh, on a ici un film de fluide qui est présent entre deux surfaces. Et cette présence-là nous permet, d'une part, la séparation des deux surfaces, la transmission des différentes forces, euh, la, prise de contact, euh, la prise en compte pardon, euh, des différences de vitesse et également euh, la dissipation et l'élimination de l'énergie, ainsi que l'évacuation des différents débris. So here, here is a simple picture of, of the idea of hydrostatic uh, lubrication, which separated separation of surfaces by introducing a, a, a fluid under pressure. It could be, the fluid could be air, but not necessarily. It could be other liquids. Um, and the, the pressure exerts a force uh, to op uh, oppose the load and thus separate the surfaces. And, and the, the pressures are, in, in tribology terms, are moderate. 
that is about five bars or megapascal range. Five, uh, one bar is approximately at atmospheric pressure. Donc ici on a une lubrification hydrostatique euh, où la séparation des, des surfaces sont fixées euh, par un fluide. Donc qui peut être le liquide ou le gaz également à pression modérée qui est à 5 bars également ici. Donc ce qu'on voit là, on a une pompe externe qui délivre le fluide. Le fluide peut être l'air et, et ce fluide en fait exerce une force euh, pour s'opposer à la charge appliquée et donc séparer les surfaces. And this is a simple picture of, of hydrodynamic lubrication, uh, where this, this, the separation of the surfaces is due to the relative movement of the surfaces. The, the, the liquid is, the, the fluid is forced into a narrowing contact, and that gen generates a pressure, and these are called moderate pressures, which is about 10 to 50 bar in the scale of megapascal. And so um, uh, that, uh, there's an incline block and surfaces, the surfaces form a contact. Donc ici on a le cas d'une lubrification hydrodynamique. Euh, la séparation des surfaces se fait par mouvement euh, relatif par un fluide qui peut être liquide ou gazeux également et la pression est modérée entre 10 et 50 bar. Euh, et là sur le chemin on voit un bloc incliné. Les surfaces forment un contact qui exerce une force sur la même surface. And now the next item is, a hydro, is elastohydrodynamic lubrication. Uh, and I'll just move on to the next slide. Donc nous passons à la lubrification elastohydrodynamique. And in this case, uh, the, the separation of surfaces is by, a, is by a fluid, but it's also required that, um, that the surfaces deform. If a sphere meets a plane, in principle, a sphere meets a plane at a, at, a, at a single point. And at that point, in principle, the, the, the pressure would be infinity. Uh, but in fact, the, the, there is elastic deformation. And that elastic deformation combined with the fluid flow um, creates elastohydrodynamics. And the films are, the pressures are now about 10,000 bar, which is very high. And the films are from a one nanometer which is roughly uh, 10 times molecular scale to uh, one micrometer. Okay, donc dans le cas de la lubrification et la hydrodynamique, on a la séparation des fluides qui est en mouvement relatif, euh, la séparation, pardon, des surfaces qui est en mouvement relatif par un fluide. La pression est élevée et la surface est également non conforme. Donc ici, on a le cas où euh, on a soit une sphère ou une surface plane. Et dans, dans ce cas, la pression est supérieure à 10 000 bar. Et l'épaisseur du film est entre 1 nanomètre et 1 micromètre. Pardon. And here is a, a, a slide of elastohydrodynamic experiments. And the, the thickness of the film, which is, of course, very small, as I just said, can be measured um, optically. And it, it, in my opinion, and the opinion of many others, it's one of the great uh, um, uh, triumphs of applied science. There are very complex fluid theory, very complex elastic theory are applied in a real world situation. Many of the great scientific theories require perfect lab conditions uh, in order to, to obtain um, agreement between experiment and theory. But in, in this case, there's very good agreement between theory, experiment and theory in real world complex conditions. Okay, donc dans le cas de la lubrification euh, élasto-hydrodynamique, les résultats, on a ici le pêcheur du film mesuré euh, entre deux surfaces euh, et l'étude du contact par interférométrie euh, optique permet de déterminer l'épaisseur euh, du film lubrifiant. Donc là, on a, comme le, le professeur l'a dit, un grand triomphe des sciences appliquées à corps de la théorie et de l'expérience dans des conditions réelles et complexes. Dans des conditions réelles complexes, pardon. Oops. And the last is of, uh, several examples, and these are uh, things that I've been involved in in my own research. 
Five minutes, okay. Um, it's concerned with what's called CMP, which is chemical mechanical planarization. And it's an essential process in, in uh, uh, manufacturing uh, electronics. It's an industry that has uh, uh, billions of dollars, billions of euros uh, at, in, in play. Okay, donc ici l'exemple 1, le professeur nous a présenté le CMP, la planarisation ou encore polissage chimique mécanique. Le processus essentiel de fabrication électronique, facilitateur du processus de lithographie et c'est une industrie de milliards de dollars euh, et la trébologie à la rescousse. Ok, it, uh, this, this is an example of, of what a, um, a, a chip looks like um, the right side is a cross section of a chip in which there is there is communication of it's many many layers and there's communications between the layers on the electronic circuitry and that chip is made from the the device that on the left is called a wafer and it's about one meter in size and there are hundreds of small it's hard to see but there are hundreds of small chips um, made from this big uh, wafer Ok, donc ici le professeur nous a présenté également le CMP qu'il nous avait présenté euh, précédemment. Et là, c'est un exemple de CMP. And this is, this is roughly how it works. <coughs> That they make the, the wafer from which the chips are made is about as one meter. And you create a mask with the electronics patterns in the mask on the left. And then laser light is shown through a lens and concentrates on the small chips on the right. And that laser light etches small um, trenches <clears throat> in the wafer. But the key is, the tribology is, it must be absolutely, absolutely flat. Because if it's not flat, if the, if the wafer is wavy, It won't focus right and won't, won't accurately make the, the electronic circuit. Professor, uh, can you repeat uh, the, uh, the wafer? It is a technical word, don't I don't know the, the meaning. Sorry? Uh, wafer. No. I, 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 en fait, j'ai cherché pour le, le mot pour, pour so, wafer. Uh, donc, comme le dit, Ici, il nous explique en fait le processus de fonctionnement de, du CMP présenté euh, précédemment. Euh, donc ici, on a le schéma de circuit euh, de bus et par la suite, il y a une source lumineuse qui arrive et qui passe euh, à travers ce, euh, cet outil et arrive là où on a le wafer. Et donc ici, on a une distance qui est environ de 1 mètre. And, and the system etches one wafer, then moves a little, etches another, and so forth. And this is how the technology, on the left is how the technology worked before CMP, and on the right, after uh, CMP. And so the, the, uh, a chip is really a many, many, many layers which, which create the uh, electronic uh, circuitry. Okay, so here he explained that the... Le CMP a plusieurs niveaux. Uh, And okay. the, the, that's okay. Uh, uh, time is running short, I'm told. So, uh, and th this is what this CMP device uh, looks like. And it's a turning table, and then the wafer is polished on the table. Donc ici, c'est l'outil CMP, donc c'est une table tournante et comme il a dit, le wafer tourne avec cette table au fur et à mesure. And maybe I will skip uh, quickly through this. Through this. Um, another app, common application is in, of tribology is in MEMS, microsystems. And there are many applications in which, uh, like, such as, for example, uh, uh, the uh, images on giant screens, which is based on many 
many, many thousands of small mirrors. Donc ici, l'une des applications euh, du CMP, le, ce sont les microprocesseurs. Donc, euh, on peut les retrouver dans des écrans géants, dans les stades, comme contrôle optique également dans les, télé, dans les communications. And in biotechnology, and now we'll skip to the conclusions, uh, travelogy is a multidisciplinary science, and uh, it's necessary to understand the functioning of life cycles and mechanical components of movement. And tribology is the best solution to protect surfaces. And uh, electrohydrodynamic lubrication is uh, the, involved in num numerous phenomena. And tribology is essential to, um, to no a number of technolo natural technologies and artificial technologies. And that. Donc, pour conclure, le professeur dit que la tribologie est une science multidisciplinaire nécessaire euh, comprendre le fonctionnement, qui permet de comprendre le fonctionnement et le cycle de vie des composants mécaniques en mouvement. Donc, la lubrification est la meilleure solution pour protéger euh, les surfaces. Néanmoins, selon les conditions, euh, une dégradation de surface peut se produire. And that's the end of my presentation, and I, I thank you, and I apologize for the technical difficulties. Should I ask for questions, or? Yes. <laughs> Are there any questions? Oui, le professeur de Mons, c'est dans le public, il y a des questions suite à sa présentation. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions à sa suite pour mieux comprendre sa présentation si quelque point vous semble nébuleux? C'est bon. OK. Thank you. Pas de questions, donc je vous remercie pour votre attention durant cette présentation. Mesdames et messieurs. Oui, il y a une question. Une question, une question, une question. Oui, il y a une question. Oui, okay. uh, so I ask my question in English. Uh, for the building material, what will be the impact of tribology of this field? The impact of tribology on, on what, I'm sorry? Uh, on the building material. <laughs> what kind of material? The building material? Or oh, in, in construction. Um, that, uh, that would be a uh, dry tribology, um, lubrification sec, and I really didn't address that in my, in my presentation, but it, 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 it's, it's a very important issue uh, from in the, in the, both in the, in the fabrication of buildings and in the, the strength and movement of buildings. But it's not my area of research, but it's a very important. Thank you, sir. Est-ce qu'il y a une autre question Je crois que Monsieur le directeur général voulait intervenir. Je vous passer mon micro. Prenez le micro que de Monsieur Déjà. Merci. Moi, j'ai une question. Euh, en quoi la tribologie intervient dans le fonctionnement des disques Parce que vous, êtes, euh, vous avez produit beaucoup de disques, vendu beaucoup, beaucoup de disques. <rire> euh, en quoi ça intervient uh... When I, was a, when I was a student, I, I, I had my studies, and I was at the same time a rock musician. And immediately after my studies, uh, I released a record, and it ended up being a very successful record. And so I put, I put aside my studies, my research for about eight years, did nothing on research, forgot everything. And then I came back. I came back to it, and I still do some music from time to time. And in fact, I have a new album coming out. Um, <laughs> so, um, anyway, thank you for that question.
Thank you, Mr. Pitt, John PTT, for your beautiful presentation. I'd like to ask a question. Uh, we, in, we are African students, and uh, I'm concerning in knowing for us, or in, in countries located in Africa, West Africa, more particularly, what can be the industry where we can have or we can see the application of tree biology? Because in your presentation, I found out that this is something that we usually practice nowadays in Africa, but without knowing that, would it be very, I mean, necessary or important for us to apply that in our industry? Um, I, yes, I think so. Um, in, in the, um, in the uh, film presentation before <clears throat> mine, the, the, the gentleman was saying that he wanted um, <clears throat> this area to be a Silicon Valley of, the, of, of Africa. And I think there are, there are, there are many opportunities um, for uh, advanced technology that are, that are, that are open, open. And if the, one of the great uh, bouchon of uh, technology is now is in chip, the lack of chips. And many of them are made in China, many of them are made in the US. But there, to me, there is no reason they couldn't be made in, uh, in Africa also. I don't know if I answered the question or not, but. Il y a plus de questions dans le public? Pas de questions? Mais s'il n'y a pas de questions, on va sur nourrir puis donc le professeur John Titi pour cette présentation qui nous a permis de comprendre plus ou moins ce que c'est que la tribologie. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, donc, notre cérémonie cet après-midi. Représentant, monsieur le ministre euh, Suleiman Diarasouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, je voudrais, mesdames et messieurs, inviter à ce micro pour le lancement officiel de la conférence africaine sur la tribologie, l'honorable Yao Lansina, président du Conseil d'administration du Centre de démonstration et de promotion des technologies. Honorable, s'il vous plaît, sous vos ovations, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Monsieur le TG de l'INPHP, Monsieur le Président des comités d'organisation, Monsieur le DGA, Monsieur le SG, Monsieur le Directeur, Messieurs les sous-directeurs et chefs de service de l'INPHB, Mesdames et Messieurs les congressistes, Messieurs les directeurs des entreprises partenaires de l'INPHB, Mesdames et Messieurs chers participants, chers congressistes, chers doctorants, Chers partenaires de la presse, Mesdames et Messieurs, en vous rendant grandes et qualité tout protocole respecté, honorables invités, le 
Docteur Suleiman Diarasuba, ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des PME, avait aménagé son agenda de telle sorte à être avec vous ici ce soir. Malheureusement, euh, des contraintes de dernière minute l'ont non empêché. Et il a bien voulu que nous puissions le représenter ici ce soir. Et donc, c'est en son nom que je voudrais vous dire merci. Merci euh, d'avoir accepté, pour ceux qui viennent de très loin d'ailleurs, euh, d'être à l'INP HB, qui est le creuset du savoir en Côte d'Ivoire, si vous voulez, le grenier des cadres de l'industrie et du commerce en Côte d'Ivoire. Et donc, fort de cela, vu l'importance, je dirais, de l'INP dans le tissu économique ivoirien, le ministre ne pouvait pas ne pas être avec vous à cette cérémonie. Mais l'homme propose et Dieu dispose et il a bien voulu marquer sa présence en nous désignant de le représenter. Et le thème, la tribologie, j'avoue que il est aussi nouveau pour moi, c'est la première fois que j'entends le mot, mais à écouter le professeur qui a fait la présentation tout à l'heure, nous sommes convaincus que euh, c'est un thème qui va être non seulement bénéfique pour nos industriels, mais aussi pour nos étudiants qui sont appelés à faire fonctionner les différentes industries dans notre système économique. Et c'est pour cela, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, le docteur Suleiman Dirasouba, dire une fois de plus merci à tous les congressistes, à tous les professeurs chercheurs qui, malgré les occupations très chargées d'ailleurs, ont accepté d'être ici présents. Et la cérémonie ne fait que commencer. Tout à l'heure, dans le déroulé, je crois que ça va se passer sur près d'une semaine. Et donc, euh, au nom de M. le ministre, le docteur Suleiman Tirasuba, je déclare euh, ouvert le congrès international sur la tropologie. Je vous remercie. Merci à l'honorable Yeo Lancina, représentant M. le ministre donc, euh, du Commerce, de l'Industrie de la Promotion, des PME. Merci pour votre message. Pendant qu'il s'apprêtait à venir ici et est venu donc le soutenir, soutenir le directeur général, M. Bamba, directeur régional donc de, du commerce d'industrie et la promotion des PME qui se demandent de passionner. M. Bamba. Nous tendons allègrement vers la fin de notre de la cérémonie d'ouverture de, de, de notre conférence. Tout à l'heure, il aura une photo de famille juste à l'entrée de cette salle et suivra après donc une collation. Les officiels seront dirigés par M. Bakayoko et les autres participants juste derrière, sur ma droite. Je vais donc laisser à votre place les officiels sortis pour la photo. Merci à toutes et à tous et on se retrouve ici même demain pour la suite de notre cérémonie. Donc je rappelle que demain matin, à partir de 8h30, dans cette même salle, nous aurons les ateliers. Demain, 8h30. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à demain matin. On sort maintenant, mesdames et messieurs, pour la photo de famille, juste à l'entrée de cette salle, sur ma gauche. Thank you.
Oui, bien sûr, avec nos officiels, les étudiants pour vous associer pour la photo de famille. Et je voudrais rappeler donc à l'attention de nos étudiants. Et en dehors des officiels, vous vous retrouvez juste à ma droite, devant donc la fresque de notre bibliothèque centrale. Merci de votre présence et on vous est encore attendu demain pour la suite de notre conférence. Merci à tous.